వెల్కమ్ టు ఎవరీ వన్ ఏపీఎంసి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మనకు ఐపీఈ వెయిటేజ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇంటర్ మార్క్స్ సో దానివల్ల మనకు ఎంసెట్లో వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి పేపర్ ఇచ్చినప్పటికీ మనకు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఐపీఈ వేసే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎంసెట్ మార్క్స్ని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ర్యాంక్ అనేది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయనేది క్యాల్కులేట్ చేసి ఆ తర్వాతే ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మార్క్స్ వర్సెస్ ర్యాంక్ మీరు ఎలా చూసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే ఎంత ర్యాంక్ వస్తుంది అనేది చూసుకోవాలి ఇది కూడా మీకు తెలియాలి క్లారిటీగా అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు మార్క్స్ వర్సెస్ ర్యాంక్ చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఐపీఈ వేటేజ్తో మీ యొక్క మార్క్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంసెట్లో ఎన్ని మార్క్స్ మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి అనేది ఇలా క్యాల్కులేట్ అయితే చేసుకోవాలి కాబట్టి వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు మీ ఎంసెట్లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే ఎంత ర్యాంక్ వస్తుంది అనేది క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది మీరు మీ ప్రిపరేషన్కి మీ టార్గెట్ ఎన్ని మార్క్స్ అనేది కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి లైక్ చేసి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కంప్లీట్ గైడెన్స్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి ఫస్ట్ మార్క్స్ వర్సెస్ ర్యాంక్ చూడండి తర్వాత ఎంసెట్లో మీకు రావాల్సిన మార్క్స్ క్యాల్కులేషన్ ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా చూడండి మీకు హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మనకు మార్క్స్ వర్సెస్ ర్యాంక్ మీకు సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఎబో మార్క్స్ వస్తే హండ్రెడ్కి ఇంకా మీకు బిలో థౌజండ్ ర్యాంక్ వస్తుంది థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలంటే సెవెంటీ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ మార్క్స్ వరకు ఉంటుంది త్రీ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ మార్క్స్ రావాలంటే సిక్స్టీ టూ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ వరకు మార్క్స్ రావాలి ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ నుండి టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలి అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ మార్క్స్ నుంచి సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ మార్క్స్ రావాలి టెన్ థౌజండ్ వన్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలంటే ఫార్టీ టూ మార్క్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ నైన్ మార్క్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ వరకు ఉండాలంటే థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ నుంచి ఫార్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ మార్క్స్ థర్టీ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఫోర్టీ థౌజండ్ వరకు ర్యాంక్ రావాలంటే థర్టీ మార్క్స్ నుంచి థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మార్క్స్కి ట్వంటీ నైన్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ నైన్ మార్క్స్ రావాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వన్ నుంచి సిక్స్టీ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలంటే ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్టీ థౌజండ్ నుంచి సెవెంటీ థౌజండ్ ఇక్కడే ఇంకా మనకు ఓన్లీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కే మనకి ఇప్పుడు మార్క్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది కాబట్టి పాయింట్ ఫైవ్లోనే మనకు టెన్ థౌజండ్ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ వరకు సెవెంటీ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఎయిటీ థౌజండ్కి ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వరకు ఇంకా మిగిలిన మార్క్స్ ఇంకా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మార్క్స్ రేంజ్ నుంచి మీకు ఇంకా నైంటీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ఎబో ర్యాంక్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మరి ఇవి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మీ యొక్క మార్క్స్ ర్యాంక్ రావాలంటే మరి ఇప్పుడు ఐపీ వెయిటేజ్ ఉంది మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఐపీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎంసెట్ మార్క్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి వన్ సిక్స్టీకి అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు కదా వన్ సిక్స్టీకి ఇప్పుడు మీరు టార్గెట్ సెట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలనేది టార్గెట్ ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అంటే క్లారిటీగా వినండి ఇప్పుడు ఇదే చాలా క్రూషియల్ అందరికీ మీకు ఎంసెట్ మార్క్స్ ర్యాంక్ క్యాల్కులేషన్ మార్క్స్ ఎలా ఇస్తారంటే ఇది ఫామ్లా ఇంటర్ మార్క్స్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎంసెట్లో వన్ సిక్స్టీకి మార్క్స్ వస్తాయి కదా ఆ మార్క్స్ బై వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మార్క్స్ ఇది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చిన మార్క్స్కే మనకు ర్యాంక్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు పైన చెప్పిన ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా మార్క్స్ వర్సెస్ ర్యాంకు ఆ ర్యాంక్స్ సో ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ మరి ఇంటర్ మార్క్స్ అనగానే మరి ఇంటర్ మార్క్స్ మేము ఏం తీసుకోవాలి అని చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు మళ్ళీ క్లారిటీగా వినండి ఇంటర్ మార్క్స్ అంటే థౌజండ్ మార్క్స్కి కాదు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది మీరు డైరెక్ట్గా సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కే క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఏంటి అంటే మీరు ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక ఫస్ట్ ఇయర్లో మ్యాథ్స్ వన్ ఏ వన్ బి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సెకండ
సో మీకు ఇంటర్లో ఐపీ వేటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ ఎన్ని వస్తాయి అనేది తెలుస్తుంది సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇవన్నీ కలిపితే మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఫామ్లా చేస్తే మీకు ఇప్పుడు హండ్రెడ్కి ఎంసెతో క్యాల్కులేట్ చేసే మార్క్స్లో ఐపీ మార్క్స్ అనేవి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ అవుతాయి సో ఇలా ఫస్ట్ అందరి దగ్గర ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా సెకండ్ ఇయర్లో మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ కూడా ఉండి ఉంటాయి కదా లేదు అంటే రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సెకండ్ ఇయర్ మార్క్స్ అయితే తెలిసిపోతాయి కదా అప్పుడు ఈ మార్క్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే మీకు సెకండ్ ఇయర్ మార్క్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఈ ఎంసెట్ మార్క్స్ ఇప్పుడు మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి మీ టార్గెట్ సెట్ చేయాల్సింది ఇది ఫామ్లా ఏంటి ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్లో వచ్చిన మార్క్స్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎంసెట్లో వన్ సిక్స్టీకి వచ్చే మార్క్స్ బై వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఈక్వల్ టు మీరు ఇప్పుడు ర్యాంకు మీ ర్యాంక్ ఎంత రావాలనుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఫైవ్ థౌజండ్ ర్యాంక్తో చెప్తాను చూడండి ఇవి కూడా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన ర్యాంక్స్కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ డిఫరెన్స్ అయితే రావచ్చు మార్క్స్ జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ లేదా వన్ టూ టూ త్రీ మార్క్స్ అయితే డిఫరెన్స్ రావచ్చు ఎందుకంటే పేపర్ డిఫికల్టీ లెవెన్ బట్టి స్టూడెంట్స్ యొక్క కౌంట్ బట్టి ఈ మార్క్స్ రేంజ్ అయితే చేంజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది అది కూడా జస్ట్ వన్ టు టూ మార్క్స్ అయితే చేంజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు నా టార్గెట్ నేను సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలి నాకంటే టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను ఫైవ్ థౌజండ్కి ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీ టూ మార్క్స్ ఉన్నాయి సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ టూ మార్క్స్ కాబట్టి నేను ఒక వన్ మార్క్ యాడ్ చేసుకొని నాకు ఫైవ్ థౌజండ్ ర్యాంక్ అంటే సిక్స్టీ త్రీ మార్క్స్ని నాకు ఫైవ్ థౌజండ్ ర్యాంక్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లాలో మీరు ఈ మార్క్స్ అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంటర్ మార్క్స్ మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చాయి టోటల్ కౌంట్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఎంసెట్ మార్క్స్ బై వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మనకు రావాల్సిన ఫైవ్ థౌజండ్ ర్యాంక్ ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి సిక్స్టీ త్రీ మార్క్స్ రావాలి సో ఇప్పుడు సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ ఫామ్లా మీకు అర్థం అవ్వడానికి చెప్తున్నాను తర్వాత ఈజీగా చెప్తాను ఇంకా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ మార్క్స్ ఏమవుతాయి డైరెక్ట్గా మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తే సిక్స్టీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ అవుతుంది ఎంసెట్ మార్క్స్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై వన్ సిక్స్టీ డైరెక్ట్గా ఎంసెట్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతున్నప్పుడు మనకు మైనస్ చేసేస్తే ఫార్టీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ బై సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎంసెట్లో ఐపీ మార్క్స్ కనుక ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తున్నాయి ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ మార్క్స్ వస్తున్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కంటే మీకు ఎంసెట్లో ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ మార్క్స్ రావాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ మార్క్స్ రావాలి సో ఇక్కడే చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది అందరికీ ఇంటర్ మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీకు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంటర్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎబో మార్క్స్ వచ్చేసాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎంసెట్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ బై సెవెంటీ ఫైవ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది మీకు ఐపీ మార్క్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఫైవ్ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలంటే ఎంసెట్లో నైంటీ మార్క్స్ రావాలి అదే ఐపీలో మీకు ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చాయంటే ఎంసెట్లో ఫైవ్ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలంటే మీకు ఎయిటీ త్రీ మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఒకవేళ ఇంకా మీకు ఐపీ మార్క్స్ ఇంకా తక్కువ వచ్చాయి ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ మార్క్సే అవుతున్నాయి అనుకోండి క్యాల్కులేషన్ ఇప్పుడు ఐపీలో అప్పుడు ఇంకెన్ని మార్క్స్ రావాలి మీకు సిక్స్టీ త్రీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఆటోమేటిక్గా మీ మార్క్స్ ఎన్ని రావాలి వన్ నాట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ అంటే వన్ నాట్ త్రీ మార్క్స్ రావాలి సో ఇక్కడ ఏమర్థం అవుతుంది మీకు ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ అందరూ మీ మీ టార్గెట్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి మీకు ఎంసెట్లో ఫైవ్ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలంటే వన్ సిక్స్టీకి రావాల్సిన మార్క్స్ ఒకవేళ మీకు ఐపీలో ఫిఫ్టీన్ మార్క్సే ఉన్నాయనుకోండి డైరెక్ట్గా మీకు ఎంసెట్లో ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి వన్ సిక్స్టీకి వన్
టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఎన్ని మార్క్స్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి టెన్ థౌజండ్ అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ నైన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ త్రీ మార్క్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫోరే యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఫార్ములాలో డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మీరు దీన్ని ఫిఫ్టీ ఫోర్కు టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్గా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఏం అప్లై చేయాలి మీరు ఇక్కడ సిక్స్టీ త్రీ ప్లేస్లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పెట్టుకొని డైరెక్ట్గా ఈ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేసుకోండి మీకు వచ్చే ఇంటర్ మార్క్స్ వేయండి బై సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వేయండి ఎంసెట్ మార్క్స్ ఇలా ఉండనివ్వండి బై వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మీ యొక్క టార్గెట్ మార్క్స్ ఇప్పుడు ఎంసెట్లో మీకు రావాల్సిన ర్యాంకుకు వచ్చే మార్క్స్ సో ఇలా ఫార్ములా ప్రకారం డైరెక్ట్గా లాస్ట్ వాల్యూస్తో పుటప్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మీకు ఎంసెట్లో ఎన్ని మార్క్స్ రావాలనేది మీకే క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమైపోతుంది సో ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు మీ మీ ఎంసెట్ ఐపి మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని మీ యొక్క ఎంసెట్ టార్గెట్ మార్క్స్ ఎన్ని రావాలి అనేది కంపల్సరీగా కామెంట్ చేయండి మీరు పెట్టుకున్న ర్యాంక్ టార్గెట్ ప్రకారం థ్యాంక్